നമസ്കാരം എൻ പി ആർ എന്നാൽ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ജനസംഖ്യാ പട്ടിക നാട്ടിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും താമസക്കാരുടെ പേര് വിവരം എഴുതി വെക്കുന്നത് ആറു മാസമെങ്കിലും ആയി ഒരിടത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ഇനിയും ആറു മാസമെങ്കിലും കൂടി അതേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ ഇവരുടെ പേരാണ് ആ പട്ടികയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ശേഖരിക്കുന്നത് കേരളം ഈ പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം മാത്രമല്ല മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട് എൻ പി ആറിലൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നത് നോക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് എൻ പി ആറിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എൻ ആർ സി അതായത് പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്രം ഉപയോഗിക്കും മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൗരത്വ പുനർനിർണയത്തിനാണ് എൻ ആർ സി വഴി കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ആയുധം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി നൽകില്ല ഇതാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തൊട്ടുള്ള കേരള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വലിയ വിമർശമാണ് നടത്തുന്നത് പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സഹായവും റേഷനും പോലും നിഷേധിക്കും എന്ന മറ്റുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരള നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ചർച്ച എൻ പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കുമോ ഇനി അഥവാ കേരളം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കേന്ദ്ര ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ടോ സ്വാഗതം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ എം എസ് കുമാർ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് കോഴിക്കോട്ട് ശ്രീ ഹരീഷ് വാസ്തേവൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം ടെലഫോണിൽ ആണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിഥികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് ഇതാണ് എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് കേരളം വിട്ടു നിൽക്കണോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് കേരളം വിട്ടു നിൽക്കണോ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം ശ്രീ എം എസ് കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് കോഴിക്കോട്ട് ഹരീഷ് വാസ്തവൻ ടെലഫോണിൽ ശ്രീ എം എസ് കുമാർ ഇത് എൻ പി ആർ പ്രോസസ്സിൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാവില്ല സഹകരിക്കുകയില്ല എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അവർക്കതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണോ ബി ജെ പി കരുതുന്നത് അതായത് ഇത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അക്കാര്യത്തോട് സഹകരിക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർബന്ധമായും മാറേണ്ടി വരും എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അടിസ്ഥാന വികസനം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്ര ജനസംഖ്യയുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര യുവാക്കളുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര വൃദ്ധരുണ്ട് എത്ര ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നർ എത്രയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരമാണ് ഇതനുസരിച്ച് വേണം രാജ്യത്തെ വികസനങ്ങളും മറ്റ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും ഒക്കെ രൂപം കൊടുക്കാൻ ഇതെത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യം തുറന്നു വരുന്നതാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളത് സഹകരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് യു എ പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതും എല്ലാം ഇവർക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളൊരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം കേന്ദ്രം ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഗാലറിക്ക് കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലതുമൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രം ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് അതിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ സഹകരിക്കില്ല ഇതൊരു ഭൂഷ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് സെൻസസ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും സമാന്തര മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കേന്ദ്രപതി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാണ് സെൻസസ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ സെൻസസ് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
അത് തന്നെ ഇരട്ടത്ത അത് അത് തന്നെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാരണം ബി ജെ പി സർക്കാർ ഈ എൻ ഡി എ സർക്കാർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അതേസമയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയ സർക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ യു പി എ സർക്കാർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സി പി എം പിന്തുണച്ച സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അവരാണിത് പറഞ്ഞത് എൻ ആർ സി ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് ഒന്നാം ഒന്നാം എൻ ആർ സി ആണെന്നാണ് അന്ന് ചിദംബരം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ഇപ്പൊ അവരതിന്റെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുക ബി ജെ പി അതേസമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ സർക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്മേൽ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒന്നിച്ച് ഭരിക്കുക സി പി എം പിന്തുണയോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത സത്യങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷെ ശ്രീ എൻ എം എസ് കുമാർ ഇതെല്ലാം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളടക്കം കള്ളം പറയുകയാണ് എന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിശദീകരണം അതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുമുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി എൻ സീമ അവർ എം പി ആയിരുന്ന കാലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പാർലമെന്റിൽ കൊടുത്ത കാര്യം രേഖാമൂലം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായുള്ള നടപടിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സംഗതികളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം എന്നതും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ എൻ പി ആർ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എൻ ആർ സിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഒരുപാട് രേഖകൾ അവിടെ കാണും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ സമരമുണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കള്ളം പറയുന്നു അതും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിൽ ഉള്ള ആളുകൾ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് കള്ളം പറയുന്നത് തന്നെയും എൻ പി ആർ അപകടം പിടിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അതിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറയാനാകുമോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇതേ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇതേ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പാർലമെന്റിലെ നടപടി ക്രമങ്ങളും കിട്ടുമല്ലോ അന്ന് ശ്രീ ചിദംബരം പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് കിട്ടുമല്ലോ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്തിനാ അതിനെ മൂടി വെക്കുന്നു അന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടിനെ എന്ത് വിമർശിക്കാതിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇത് അത് എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മാത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിനാ വേർതിരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനാ വേർതിരിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനാ ഇപ്പം മാത്രം എന്താ ഇതിന്റെ പേരിൽ സമരം അവിടെ പക്ഷേ ശ്രീ എം എസ് കുമാർ അവിടെ അന്ന് പക്ഷേ സി എ എന്ന നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നൽകുക എന്ന നിയമം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ സി ആറുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന കാര്യവും ആ കാലത്ത് എൻ പി ആർ ഉള്ള എൻ പി ആറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടാണിത് എന്ന കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതായത് പൗരത്വത്തിനടിസ്ഥാനം മതം കൂടെയാണ് മതപരമായിട്ട് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പൗരത്വ നിശ്ചയം പുനർനിർവചനം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് ആ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ പി ആർ എന്നതൊരു കണക്കെടുപ്പ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ആ കാലത്തെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് വലിയ മാനങ്ങളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കേരളം അക്കാര്യത്തിന് വിട്ടുതരികയില്ല ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകളെ അതിന് രേഖയുണ്ടാക്കി തരാൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ആവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ആർക്കും അല്ല ഈ സി ഐ എയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വിശദമായി പോകാൻ ഈ സമയം മതിയാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒരു മുതാമുഖാത്ത വിട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മതപരമായ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പെടുന്നില്ലല്ലോ മുസ്ലിം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് എല്ലാ ചർച്ചകളി
ഭരണഘടനാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ബന്ധമുള്ളതിൽ ആ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുന്ന കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടന അനുസൃതമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായി പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആർക്കും ബാധ്യതയില്ല ആ നിയമം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പൗരന് നൽകേണ്ട തുല്യതയ്ക്കെതിരാണ് അങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ അധികാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് ഭരണഘടനാപരമായി ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നേയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ആ നിയമത്തിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിന് ബാധകമാകില്ല എന്നും കേരളം ഇതിനോട് സഹകരിക്കില്ല എന്നും മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തിലല്ല സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് രാജ്യത്ത് പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ പതിമൂന്നോളം സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇത് നടപ്പാക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് സമരം നടക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എൻ പി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജനസംഖ്യ പട്ടിക അതായത് ഇന്ന ആളുകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അത് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെയും ഉള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയഞ്ചിലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ സെൻസസ് നടപ്പാക്കി തരാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ പി ആർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇവിടെ ഇത്രയെത്ര ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കണക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുകയും ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കുകയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എൻ ആർ സിക്ക് ഇതോട് ബന്ധമുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നോ ഒന്നും ആരുമെതിരായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സി എ എ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കാണേണ്ടത് സി എ എ വരുമ്പോൾ ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ പി ആറിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന പല ക്ലോസുകളും വെച്ച് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും സി എ എയും സഹായിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത വകുപ്പ് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധമായും ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവർക്ക് ഐഡന്റി കാർഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നെല്ലാം എടുത്ത തീരുമാനമുണ്ട് ആ തീരുമാനം മൂല നിയമത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെയാണ് അത്തരം രേഖകളില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം വരുന്നത് അങ്ങനെ നിയമം വരികയും ആ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലരെയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് അതിന് കാവൽ നിൽക്കേണ്ട കടമയുണ്ട് ഇന്നലെ വി മുരളീധരൻ അത് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പല നേതാക്കളും പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കേരളത്തിന് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഷൻ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സഹായങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അക്കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്ന് ഒരല്പം മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സ്വരത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ
അല്ല അങ്ങനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം എന്തെല്ലാമോ ഔദാര്യങ്ങൾ നൽകുകയല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതിയും ഈ സംസ്ഥാനം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായി അവരത് കാണുന്നില്ല ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്നത് ഭരണഘടനാപരമാണ് ആ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ നികുതിയുടെ വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ കേരളം ഈ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ബന്ധം ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിർത്തി പോകുന്നതിലും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ സംസ്ഥാനമാണ് കേന്ദ്ര കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തന്നെ മറ്റ് ബി സർക്കാരുകളോട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള അവാർഡ് നൽകിയതും കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ രീതിയിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഭീഷണി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു നിലപാട് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫെഡറലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ നേതാക്കൾ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭീഷണിയല്ലേ ശ്രീ എം എസ് കുമാർ അത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ അത് മുന്നറിയിപ്പാണ് അത് മുന്നറിയിപ്പാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഭീഷണിയായി കാണണം ഇത് ഞങ്ങളെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും കൂടെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ലേ ഞങ്ങളും കുറെ പേരില്ലേ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളില്ലേ ആ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഭീഷണിയായിട്ട് എന്തിനും നിങ്ങൾ കാണണം മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് കാണണം ഇപ്പൊ സി എയുടെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം മുന്നറിയിപ്പാവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ എന്താ അധികാരമാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളല്ലേ എന്തെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് സർക്കാർ തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റേഷൻ തരില്ല എന്ന് പറയാൻ ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് റേഷൻ തരില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശദമായ പൗരത്വ പട്ടിക ലഭിക്കാതെ അതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയത് പറയാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പുറകിലും ജനങ്ങളില്ലേ അത് എല്ലാ ജനങ്ങളും പിണറായി വിജയനും ഈ സർക്കാരിന്റെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി നടക്കുന്നവരാണോ അവർ കാണിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണോ ആ ജനങ്ങളെ ഇവിടെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ടാക്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്രം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇത് പരസ്പരമുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ട ഒരു രജിസ്റ്റർ അല്ല എൻ പി ആർ അത് സെൻസസ് ആണ് സെൻസസ് എല്ലാ വർഷവും നിശ്ചിതമായ വർഷങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് സെൻസസിന് സെൻസസിന്റെ ആക്ട് ഉണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ വർഷമുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് തൊട്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പ് രാജ്യത്തുണ്ട് സെൻസസ് ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ സെൻസസ് ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻസസ് കാനേഷുമാരി എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ നിശ്ചിത വർഷങ്ങളിലും നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈവശം കണക്കുകളുണ്ട് ഇതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് എൻ പി ആറിനൊന്നും ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഡാറ്റ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന വാദം പൊളിഞ്ഞു പോകും അത് വെച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയതല്ല എൻ ബി ആർ ഇത് രണ്ടായിരത്തി
ബി ജെ പിയും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിക്കും വോട്ടർമാരുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കും അവരും ജന ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളം എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നാൽ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതാണ് അവർ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീ സജീഷ് എന്താണ് പറയുക അല്ല അവർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് എന്തുമാകാമെന്നാണ് ഈ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനവിരുദ്ധമായ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെതിരായി ഭരിച്ചപ്പോൾ ജനമാകെ ഇളകി വന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തു മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടുപ്രമാണിത്വം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ കൃഷി ചെയ്താൽ ആ കൃഷിയൽ ഉൽപ്പന്നമെല്ലാം ജമ്മി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതും ഭരണമായിരുന്നു ഭരണം ജനങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എതിരായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പിന്നെ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് അതിലെ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായി അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനും അവർ പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടിയും വരും എന്ന് പുതിയ ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ പിന്നെ സി എ എ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൗരത്വ നിയമം കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ സനീഷ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പാണ് ഭീഷണിയല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റേഷൻ തരില്ല പോലും ശ്രീ എം എസ് കുമാർ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയതാണ് എന്ന് താങ്കൾ കരുതേണ്ടതില്ല കേരളം പോരടിച്ച് നേടിയ നേടിയതാണ് ചരിത്രം അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ സഹാ വേ കെ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പട്ടിണി ജാഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് തകർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും നേരത്തെ അവരുമെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് അരി തരില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രതിഷേധിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന് വേണ്ട സഹകരണം നൽകുകയില്ല എന്ന നിലപാട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ന്യായീകരിക്കാവുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായും സാധിക്കുമോ അത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആ സംവിധാനമല്ലേ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ന സംവിധാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് സ്വാഭാവികമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ഷൻ വാങ്ങിക്കാം മരട് കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്താം പലതരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത് അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനം തിരിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരാശ്രിതമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ സവിശേഷമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ആ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമീപനമുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അങ്ങനെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമപരമായി തന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോകാൻ വഴി അതിനുള്ള കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആ കാരണം പറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ സംഗതിയാണ് നോക്കൂ എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് എല്ലാവരുടെയും കൈവര അടയാളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി മിസ്യൂസ് ചെയ്തത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കോടതി തന്നെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ
കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഷളാവുകയും ഒരു കാര്യം സമയമില്ല ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് എം എസ് കുമാറിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഹരീഷ് ഇവിടെ ഈ പണി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് എൻ പി ആറിന് വേണ്ട പണി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കിട്ടുന്നത് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കേന്ദ്രാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കേന്ദ്രാനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവകാശം കേന്ദ്രത്തിനുണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇത് പൗരത്വം മാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സെൻസസ് ആണല്ലോ സെൻസസ് ഡാറ്റ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഈ റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണ്ട് കുടിയാൻ അളന്നു കൊടുക്കുന്നുള്ള പരിപാടിയല്ലോ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്കീം അല്ലേ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്കീം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന നിമിഷം ഏത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണോ ആ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്തത് എസ് എം കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായി പത്ത് ലക്ഷം പേര് മാർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രാജ്യങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത് സത്യത്തിൽ ഇത് ഉച്ചാളി വർത്തമാനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുക അതായത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇത് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറ്റോർണി ജനറലായ കെ കെ വേണുഗോപാൽ ഇത് പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഒട്ടും പറയില്ല ശരി ശരി വളരെ നന്ദി ഹരീഷ് വാസ്തവൻ ശ്രീ എം എസ് കുമാർ ഇതാണ് സ്ഥിതി അതായത് എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം എന്ന് വിനയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അരി തരില്ല എന്നൊന്നും പറയാനുള്ള അവകാശം എന്തായാലും ബി ജെ പിക്കാർക്കില്ല അങ്ങനെ ഇനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അത് നടപ്പാക്കണമെന്നുമില്ല അരി കിട്ടുകയില്ല റേഷൻ കിട്ടുകയില്ല കേന്ദ്രാനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭയന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു കളയാം നടപ്പാക്കി കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ എന്തായാലും സാധ്യതയുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്താതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അവർ ഭീഷണിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ദോഷങ്ങളുണ്ടാവും നല്ല ബന്ധം കേന്ദ്രവുമായിട്ട് വേണം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന സൂചനയായി കണ്ടുകൂടെ എന്ന മുന്നറിയിപ്പായി കണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത് ഭീഷണിയായി കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി അങ്ങനെ ഭീഷണിയുടെ സ്ഥലത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ മോശമല്ലേ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കേന്ദ്രവുമായി നല്ല ബന്ധം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പുലർത്തണം ഇത് നിയമമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അതനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഷ ശൈലിക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് അതിന്റെ ഭീഷണിയായിട്ടൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് ദയവായി അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ശരി വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം എസ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല വി മുരളീധരൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ അടുക്കൽ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്രയ്ക്ക് സുഖകരമല്ലാത്ത ടോണിൽ ആ ഇതേ വർത്തമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം എസ് കുമാർ ശ്രീ എസ് കെ സതീഷ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വരുന്നില്ല സമയമില്ല അടുക്കൽ ഹരീഷ് വാസവൻ ടെലിഫോണിലൂടെ എത്തിയതിന് നന്ദി എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് കേരളം വിട്ടു നിൽക്കണോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേരും വേണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് കേരളം വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേർ കരുതുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ മറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളൂ ടൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം